നല്ല അടിപൊളി മഴക്കോളുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള തന്നെയാണ് മഴക്കാലത്ത് നടാൻ പറ്റിയ അല്ലെ മഴക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒമ്പത് വിളകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവലിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വിളകളാണ് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയാം ഓരോന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയേക്കാം കമോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്തു ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച കാർമേഘം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും മഴയായിപ്പോയി അപ്പോൾ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴയത്ത് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് നടാൻ പറ്റിയ ഒരു വിളവാണ് പയർ പയറിനെ കാട്ടിലും ബെറ്ററായിട്ട് നടാൻ പറ്റിയ ഒരു വിളവുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിളവാണ് പയർ പയർ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിളവ് മഴ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വിളവാണ് പക്ഷേ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രോ ബാഗി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് വെള്ളം പോകാനുള്ള ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് അതിന് പുറമേ രണ്ട് മൂന്ന് ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ നോർമലുള്ള മഴയത്തൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നോർമലി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനും അതുമൂലം ഫംഗസ് അത് ബാക്ടീരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും ചെടിയുടെ റൂട്ട് മനസ്സിലായി പോകാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് മൂന്ന് ദ്വാരങ്ങളോട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഏത് കൃഷി മഴ സമയത്ത് നടന്ന ഏത് കൃഷിക്കായാലും അതങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പയറിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പൊക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും തടിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചെതല് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ വിരയൊക്കെ ഇറങ്ങി ഈ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരുപാട് കൃഷികൾ പനലായി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ മാത്രമേ മേടിക്കാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അഗ്രോ ഷോപ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത് നടാൻ പറ്റിയ വിള പയറാണ് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോയേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മഴ സമയത്ത് തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിളയാണ് വെണ്ടകൃഷി ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ വേണമെങ്കിലും വെണ്ടകൃഷി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെയിലാണെങ്കിൽ വെയിൽ മഴയാണെങ്കിൽ മഴ വെയിലാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചാലും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ് വെണ്ടകൃഷി നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നര ദിവസങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് നമുക്ക് ഫലം തരുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് വെണ്ടകൃഷി അത് നിങ്ങൾക്ക് മഴ സമയത്തും വെയിലിൻ്റെ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ട ഏക കാര്യം ഇതിൻ്റെ വിത്തെടുക്കുക ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തയ്യാറാക്കുന്ന മിശ്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് വെണ്ടകൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിത്തുകളാണ് നടണ്ടതെന്നുള്ള പ്രതിരോധ ശിക്ഷയുള്ള ശിക്ഷയുള്ള വിത്തുകളുടെ പേര് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളത് നോക്കി മേടിക്കുക അപ്പോൾ വെണ്ടകൃഷിക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ മഴ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മുഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കൃഷിയിടങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ള വളങ്ങളൊക്കെ കീടനാശിനികളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി ഇതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താഴെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പൊക്കി കൊടുക്കണം പൊക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് അത് ഏതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് അഴുകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൃഷി ചെയ്യാൻ മഴ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വെണ്ട കൃഷിയാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കൃഷിയിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കൃഷി രീതിയാണ് കോവല് ഞാനങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് കാരണം നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ് മഴ സമയത്ത് ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് എടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റൂലി എന്ന് സംശയം വന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കൃഷി ഇതി
വളർത്തി കയറ്റിയ കണ്ടോ ഇത് താഴെ നിന്ന് നമ്മുടെ വളർന്ന് കയറിയേക്കുന്ന ഒരു കോവലിൻ്റെ കൃഷിയാണ് കണ്ടോ താഴെ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴെ മരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴെ നട്ടിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് വളർന്ന് മേളിലോട്ട് വളർന്ന് കയറിയേക്കുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കൃഷിയാണ് പടവലം പടവലം നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും പടവലത്തിന് ഇത്രയും ഹൈറ്റെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഇത്രയും ഹൈറ്റും പോരാ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് കൊടുത്തേ പടവലം നട്ട് വളർത്താവുള്ളൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടവലത്തിന് നല്ല നീളം വരുന്ന ഒരു കായാണ് ഈ കായ താപ്പോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് അടിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേളിൽ ടെറസിൻ്റെ മേളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പായൽ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പായലൊക്കെ അടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുഞ്ഞ ഇതുപോലുള്ള പ്രാണികളൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കായ്ക്ക് തന്നെ കേട് വരാൻ കേട് സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇനമാണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ മഴ സമയത്ത് നടാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇനമാണ് പടവല്ല നമുക്ക് അടുത്ത വിളയിലേക്ക് പോയേക്കാം അപ്പോൾ മഴ സമയത്ത് അടുത്തതായിട്ട് നടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് പാവല് പാവല് നമുക്ക് മഴ സമയത്ത് നടാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് പാവൽ എപ്പോഴും നടുമ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു നാല് ഇല വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാവല് മാറ്റി നടാവുള്ളൂ മാറ്റി നട്ടതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടെ ചട്ടിക്ക തന്നെ പാവലാട്ടേക്കുന്നു ഈ ചട്ടിയിൽ ഏകദേശം നല്ലപോലെ ഒന്ന് കിളിച്ച് മേപ്പോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഒരു ലെവലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അടിയിലുള്ള ഇല രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പിച്ചി കളയണം പിച്ചി കളഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടിയിലൊന്നും ഇലകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ഇലകളെല്ലാം പിച്ചി കളഞ്ഞായിരുന്നു പിച്ചി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടിയിൽ നിന്നുള്ള ഇലകൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്നാണ് ഈ മഴ സമയത്ത് കുതിരും കുതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് അകത്ത് നിന്ന് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഇലകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കയറാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മഴ സമയം വന്നപ്പോഴത്തേന് ഈ ഇലകളെല്ലാം വേറൊരു കളറും മേളി വന്നപ്പോഴത്തേന് വേറൊരു കളറുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മഞ്ഞ കളർ ഇത് മഴ സമയത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മഴ സമയത്ത് ഒരു ഇലയുടെ ഈ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് കാരണത്താലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫലം ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൂവൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇലകൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ക്ലച്ച് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വളർന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിലത്തെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയണം മുറിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വരും പക്ഷെ തണ്ട് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ മുറിക്കരുത് ഇല മാത്രമേ മുറിച്ച് കളയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മഴ സമയത്ത് ടെറസിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നടുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് മറക്കരുത് ചെടിച്ചെടിക്കാതാണെങ്കിലും ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് ഗ്രോ ബാഗിനാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് മഴ സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് നടാൻ പറ്റിയ ഒരു വിളയാണ് മുളക് നമ്മുടെ മുളക് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ കൃഷിയിടം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ കൃഷിയിടം നമുക്ക് ബെറ്ററായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ പല വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ കൃഷിയിടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഇരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മഴ സമയത്ത് മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ദിവസന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അകത്തി വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ആകെങ്കിലും അകലത്തിൽ വെക്കണം കാരണം ഇലകളിൽ നിന്നുമാണ് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇലകളിൽ നിന്നുമാണ് കുരുടുപ്പ് രോഗം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുരുടുപ്പ് രോഗമൊക്കെ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് മഴ സമയത്ത് ഇത് അകലത്തി വെക്കുക അകലം പാലിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കാരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണമോ അത് തന്നെ ഇവർക്കും അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളും വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതും അകലം പാലിച്ചു നിർത്തണം അകലം പാലിച്ച് നിർത്തിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലകളൊക്കെ കുരുടിച്ചു പോകാൻ
ഈ മഴ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും അതിന്റെ മെയിൻ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഒരു ഇല അതുപോലെ മഴ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ അതിനൊരു ഇതങ്ങ് വാടിപ്പോയായിരുന്നു ഞാനൊരു കമ്പ് കൊടുത്ത് തേക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു അസുഖമാണ് മഴ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെറസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികൾക്കാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ താഴെ നടുന്ന ചെടികൾക്ക് അത്രേ ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഈ പായൽ അടിച്ചു കയറി ഉണ്ടാവുന്ന വീടിന് മണ്ടയ്ക്ക് പായൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ അടിച്ചു കയറി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഉറുമ്പുള്ള കൊണ്ട് അധികം ഇത് പന്നലായി പോകത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഉറുമ്പുണ്ട് കേട്ടോ ചുമന്ന് ഉറുമ്പുണ്ട് ഇത് അതിനെ അങ്ങ് തിന്നു തീർത്തോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു അടുത്ത ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുളവ് കൃഷി നമ്മുടെ മുളവൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മുളവ് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട് മഴ സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇപ്പോൾ കാന്താരിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയുള്ള രീതിയാണ് അപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട രീതികളും പിന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇനമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി അത് വായിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി മേടിക്കുക ഇതാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള രാസവളങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് മുളകിനോട് പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് മഴ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കരുതൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന കൃഷികൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴ സമയത്തും നന്നായിട്ട് പൂത്തു നിൽപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് മഴ സമയമാകുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡിന്റെ താഴെ എടുത്തു കയറ്റും കാരണം ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളം ഇതിന്റെ മൂട്ടി തങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ വെയിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെളി വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുന്നവര് നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള എന്ത് കൃഷിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മഴ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് നമുക്ക് മഴയെ വെല്ലുവിളിച്ച് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇഞ്ചി കൃഷിയാണെങ്കിലും ചേന കൃഷിയാണെങ്കിലും വാഴയാണെങ്കിലും കപ്പയാണെങ്കിലും എന്തോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മഴ സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മുടി ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി മഞ്ഞളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തടം ഒരുക്കുക തടം ഒരുക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ തടം ഒരുക്കുക എന്നിട്ട് ഇഞ്ചി കിളിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അഴുകി പോയിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലപോലെ അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചപ്പ് ചവറുകൾ വെച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം അതിനെ തൊട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുക ഇഞ്ചി കിളിച്ചു വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓലയുടെ കാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓലക്കാലൊക്കെ ഓലയുടെ ഇല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഓലയുടെ ഇല എടുത്ത് ഇടയ്ക്കൂടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ആകുമ്പോൾ വെള്ളം അധികം ഇറങ്ങത്തില്ല അത് എന്ത് കൃഷിക്കാണെങ്കിലും മഞ്ഞളാണെങ്കിലും ഇഞ്ചി ആണെങ്കിലും ചേന ചേമ്പ് എല്ലാത്തിനും ഇത് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തുള്ള നമ്മുടെ കൃഷിയെല്ലാം അഴുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൊത്തത്തിൽ ആറ് കൃഷിയെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് കൃഷിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ താഴെ കണ്ടത്തിൽ പോകണം ഈ മഴ ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മത്തൻ കുമ്പളം പിന്നെ നമ്മുടെ വഴുതന ഈ മൂന്ന് സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മഴ സമയത്ത് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിളകളാണ് അപ്പൊ